பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் தேர்ட் யூனிட் பார்க்குறோம் இது வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் இதில் வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது நடக்கிற ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை பற்றி படிக்க போகிறோம் அண்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸை படிக்க போகிறோம் இது மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இந்த மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீயை வந்து ஒரு டிஸ்கிரைப்ஷனாக கொடுத்துருக்குறேன் டிஸ்கிரைப் த பாயிலிங் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபினாமினா இதுனா என்ன அர்த்தம் ஃபினாமினானா மெக்கானிசம் பாயிலிங் ஆகும்போது என்ன ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற மெக்கானிசம் என்ன எப்படி பாயிலிங் ஆகும்போது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அந்த மெக்கானிசம் என்ன அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதுக்கான ஃபார்முலா என்னங்கிறது தான் ஃபினாமினா ஓகே இப்போ பார்ப்போம் பாயிலிங் இஸ் ஏ கன்வெக்டிவ் ப்ராசஸ் இன்வால்வ்ஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வேப்பர் பபுள்ஸ் அட் சாலிட் லிக்விட் இன்டர்ஃபேஸ் அட் சாலிட் லிக்விட் இன்டர்ஃபேஸ் A change of phase from liquid to vapor state takes place. என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ பாரு இந்த க்ரீன் கலரில் போட்டுக்கிறது வந்து ஹாட் சாலிட் சர்ஃபேஸ் இதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து டிடபிள்யூஆர் இருக்குது அதாவது இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே மேலே இருக்க லிக்யூடுடைய சச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சரை விட கூட இருக்குது இப்போ இதை வாட்டர்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதனுடைய சச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் என்ன அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரில் 100 டிகிரி செல்சியஸ் அட் ஒன் அட்மாஸ்பியர் ஒன் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரில் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ இது வந்து கூட தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இதை வந்து நம்ம த்ரீ தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஹாட் சாலிட் சர்ஃபேஸ் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது மேலே இருக்க ஃப்ளீடு வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரியில் இருக்குது வாட்டராக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் இது வந்து ஒன் தேர்ட்டியாக இருக்குது ஆனால் சேச்சுரேஷனு பாயிலிங் ஆக ஆரம்பிக்கிறதே என்னதான் இருக்குது ஹண்ட்ரடாக இருக்குது அப்போ இது ஒன் தேர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக என்ன ஆகும் இந்த இதில் டச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இதெல்லாம் வேப்பர் ஆகும் வேப்பர் ஆகிறது சின்ன சின்ன வேப்பராக அப்படி ஆகிறது அது ஒரு பபுளாக ஒரு குமில் பபுளுங்கிறது என்ன குமில்னு நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் அந்த ஒரு குமில் ஆகுது அந்த குமிலில் வெளியெல்லாம் அந்த வாட்டராக இருக்குது உள்ளே வந்து என்ன இருக்குது இந்த வாட்டர் வேப்பர் ஸ்டீம் தான் இருக்குது அந்த ஸ்டீம் எப்படி பா ஃபார்ம் ஆனதும் ஏன் அது மேலே நோக்கியே போகணும் ஏன் கீழேயே அதிலேயே இருந்துக்கிட்டா என்ன ஏன் இதனுடைய வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு உள்ளே இருக்கிறதுடைய வெயிட்டு ரொம்ப குறையா இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது அதனுடைய டென்சிட்டி ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இதனுடைய டென்சிட்டி டோட்டலாக அந்த பபுளுடைய டென்சிட்டி குறையா இருக்குது மீதி இருக்கிறதெல்லாம் ஹையர் டென்சிட்டியாக இருக்குது அப்போ லோயர் டென்சிட்டி லெசர் டென்சிட்டி இது என்ன நினைக்கும் அது மேலே போய் தான் மிதக்கிறதுக்கு பார்க்கும் அதனால் மேலே அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி மேலே போகுது இந்த ஃப்ரீ சர்வீஸ் இங்கே இருக்குது அங்கே ஃப்ரீ சர்வீஸில் போனதும் அது பர்ஸ்ட் ஆகி அதோடு போயிடுது இப்படியே தான் அது போய்கிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த பபுள்குள்ள என்ன இருக்குது இந்த ஸ்டீம் வேப்பர் தான் இருக்குது வேப்பர் தான் இங்கே எதுனால வேப்பர் உண்டாகுது இம்மிடியட்டாக இதை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுனால அந்த லிக்யூட் காண்டாக்ட் பண்ணுறதுனாலையும் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இதனுடைய சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் விட கூட இருக்கிறதுனாலையும் இம்மிடியட்டாக அது பாயில் ஆக ஆரம்பிக்குது பாயிலிங்கிறது என்னதுன்னு நம்ம படித்தோம் அது வந்து லிக்யூட் ஸ்டேஜிலேருந்து வேப்பர் ஸ்டேஜாக கன்வெர்ட் ஆகிறது தான் லிக்யூட்லேருந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும்போது சுத்திலாம் லிக்யூடாக இருக்குது அதனால் இது வந்து அந்த லிக்யூட் ஃபில்மே அதுக்கு மேலே வந்துடுது லிக்யூட் ஃபில்மோட அது வந்து மேலே போய்கிட்டே இருக்குது ஏன் மேலே போகுது இதனுடைய டென்சிட்டி ரொம்ப குறையாக இருக்குது அதனால் அது மேலே மூவ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்குது இதனுடைய பர்பஸ் இப்போ பாரு பாயிலிங் இஸ் ஏ கன்வெக்டிவ் ப்ராசஸ் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை கன்வெக்ஷன் தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கன்வெக்டிவ் ப்ராசஸ் இன்வால்வ்ஸ் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வேப்பர் பபுள்ஸ் இந்த பபுள் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இது என்ன பபுள் வேப்பர் பபுள் அட் சாலிட் லிக்யூட் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த சாலிடும் லிக்யூடும் காண்டாக்ட் பண்ணுற ஏரியாவில் தான் அது இது பண்ணுது அதுதான் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னது காண்டாக்ட் பண்ணுற ஏரியா ரெண்டும் சந்திக்கிறது சந்திக்கிற இதில் தான் அந்த பபுள் க்ரியேட் ஆகுது அப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் முழுவதுமே பபுள்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது எ சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபேஸ் ஃப்ரம் இது லிக்யூட்லேருந்து ஆக்சுவலாக என்னவாக மாறுது வேப்பராக மாறி தான் இந்த இதுக்குள்ளே பபுள்குள்ளே இருக்குது இட்ஸ் எ சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபேஸ
state takes place idu seri these bubbles detached from the surface inda surface liye uttikitte irukiradilla detach aayirudhu detach na enadhu vidudhale aayirudhu detached from the surface when it reach when they reach adu vande certain size oru size ku vanda paraga adu vande release aayi poirudhu attempt to rise to free surface of the liquid இந்த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே வர்றதுக்காக அது ரிலீஸ் ஆகி போகுது அதனுடைய காரணம் என்ன சொன்னேன் டியூ டு லெஸ்ஸர் டென்சிட்டி இதுக்குள்ளே வந்து வேப்பர் வந்து ரொம்ப டென்சிட்டி குறையாக இருக்குது ஆனால் அதனுடைய வால்யூம் கூட இருக்கிறதுனால என்ன இருக்குது இந்த பபுளுடைய டென்சிட்டி குறையாக இருக்கிறதுனால அது மேலே மிதக்குது திஸ் இஸ் பாசிபிள் ஓன்லி வந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் டிடபிள்யூ எக்ஸீட்ஸ் த சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த லிக்யூட் இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கணும்னா ஒரே கண்டிஷன் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே மேலே இருக்க ஃப்ளூயிடுடைய சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சரை விட கூட இருக்கணும் அப்போ தான் இங்கே வந்து என்ன ஆகும் வேப்பர் ஃபார்ம் ஆகும் வேப்பர் இங்கே வெறும் தேர்ட்டி டிகிரி தான் இருக்கும் மொத்தத்துக்கே இங்கே தேர்ட்டி டிகிரியில் தான் இருக்குதுன்னா என்ன ஆகும் அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி தான் இருக்குதுன்னா பாய்லிங்கே நடக்காது பாய்லிங்கிறது எப்போ நடக்கும் ஹாட் சாலிட் வந்து அதனுடைய இந்த லிக்யூடுடைய வேப்பர் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் விட கூட இருக்கணும் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் கூட இருந்தால் தான் இதெல்லாம் நடக்கும் இது வந்து நல்ல எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும்னா சாதாரணமாக வீட்டில் கொதி தண்ணி வைக்கிறவங்களுக்கு சுடு குடிக்கிறதுக்கு ஒரு சுடு தண்ணி வைக்கணும்னா என்ன ஆகுது அந்த கீழே இருக்கிற பாத்திரத்துலேருந்து தான் வேகமாக பபுள்ஸ் மேலே மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை பார்த்துருக்கோம் அக்கார்டிங் டு கன்வெக்ஷன் லா கியூ சிக்கல் டு ஹெச் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு டி டபிள்யூ மைனஸ் டி சேச்சுரேஷன் இது எதுலேருந்து பார்த்தோம் இது வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங்லேருந்து இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்தோம் இந்த இதையே என்ன பண்ணலாம் டி டபிள்யூ எஸ்ஏ டிங்கிறத டெல்டா டின்னு போட்டுறோம் அவ்வளோதான் இந்த ஏங்கிறது என்னது சர்ஃபேஸ் ஏரியா கான்டாக்ட் ஏரியா அப்போ வேர் டெல்டா டி எஸ் டி டபிள்யூ மைனஸ் டி சேச்சுரேஷன் ஈஸ் நோனஸ் த எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர் எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சருங்கிறத தனியாக நோட் பண்ணுறாங்க தீட்டா இங்கிற போடுறது வழக்கம் அந்த தீட்டா இங்கிறது எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர்னு பேர் அது வந்து சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சருக்கும் இதனுடைய சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சருக்கும் இந்த ஃப்ளூயிடுடைய டெம்பரேச்சரில் இந்த ஃப்ளூயிடுடைய சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சருக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து கால்குலேஷன்ஸ்லாம் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அதை டீப்பாக என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயூ மேக் இன் தமிழ் இதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நான் வருஷப்படி தான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் உங்களுடைய சிலபஸ் என்ன வரிசையில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதுபடி தான் கவர் பண்ணிக்கிட்டே வர்றேன் அதனால் நீங்கள் வருஷப்படியே படிச்சுக்கிட்டே போயிடலாம் அப்போ உங்களுக்கு எதுவும் ஒமிஷனோ டெலிஷனோ இருக்காது அப்போ நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தரவாக படிச்சுருவீங்க நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி பாய்ஸ்